bayad nyo temprano mga katrippers! Good morning naman yan sa salitang kuyunon, kung saan ang kuyunon ang ginagamit na dialekto sa Palawan. O, oh, umpisa pa lang yan ha, may appetizer ka na agad na trivia kung saan sisiguraduhin kung uuwi ka ng busog sa mga bagong kaalaman. Maraming salamat nga po pala sa mga nagsubscribe. At para dun sa mga first time makapanood sa aking channel ay huwag kalimutang mag-click, like, and subscribe. Para sa mga nagtatanong kung saan matatagpuan ang Buswanga. Ang Buswanga ang pinakamalaking isla na matatagpuan sa Northern Palawan. At ito ay nakahiwalay sa mainland ng Palawan. Halos kadikit na ito ng isla ng Mindoro. Ang Buswanga Island ay nahati sa dalawang munisipyo, ang Buswanga at Coron. Ngayong araw ay dadalhin ko kayo sa Kalawit Safari Park kung saan malayang nakakagala ang mga hayop sa lawak na 3,800 hectares na lupain. Taong 1977, nagsimulang dalhin dito ang mga hayop na galing mismo sa bansang Kenya. O, oh, hindi sa kanila ha, at hindi rin sa iyo, kundi sa Kenya! Pinala kasi noon sa panahon ni President Marcos na gawing safari reserve ang isla, katulad ng sa Africa, kung saan malayang nakakagala ang mga hayop sa wild. Dito sa Kalawit Safari Park, pwede mong makasalamuha ang mga giraffe at zebra ng malapitan. Maamo ang mga giraffe kapag may mga bagay na nakaharang sa pagitan ng tao at giraffe, tulad na lang ng bakod na bakal. Delikado ang mga ito dahil kaya nilang sumipa ng kahit anong direksyon. Hindi katulad ng mga kabayo, patalikod lamang ang mga sipa. Ang jira pwedeng paharap, patagilid, at pwedeng patalikod. Ang lakas ng kanilang sipa ay kayang pumutol ng ulo ng liyon doon sa Afrika. Kaya hindi sila masyadong pinapansin ng mga liyon doon sa wild. Kaya mga bata, huwag niyong gagayahin to ha, kasi wala naman kayong jira sa bahay. <laughs> Naalala ko yung mga jira sa Manila Sun noong araw, na aksidente na pakain ng plastic straw ng mga turista habang pinapakain ito. Hanggang sa tuluyan na lang namatay. Kaya dito sa Kalawit Safari Park, Pinapakain nila ang mga jirap ng dahon ng mga bakawang gubat o maluwan diit kung tawagin ng mga lokal. At kaya nilang umubos ng 60 kilos na dahon sa loob lang ng isang araw. Mabuti na lang eh, hindi sardinas ang kinakain nito, kundi pihadong mamubulubi si Mayor. Gaano naman kaya kahaba ang lieg ng mga giraffe? Ang giraffe ay mayroong 1.6 meters na haba ng lieg o 5 feet 3 inches long. Ngunit ilan naman ang buto? Ang buto o vertebrae ng lieg ng giraffe ay pito. Pareho ng bilang sa tao. 10 inches o kasing haba ng isang ruler kada isa. Ang coat pattern ng mga giraffe ay katulad din ng fingerprints ng mga tao. Walang magkakapareho. Ito rin ay kagaya ng mga zebra. Maraming nagtatanong na kung ang mga zebra ba ay puti na may mga itim na stripes o sila ba ay itim na may mga puting stripes. Ang mga zebra ay itim na hayop na may mga puting stripes at bakit ko naman nasabi? Kapag kinalbo mo ang zebra, ang kanilang balat ay natural na kulay itim. At bakit naman may mga itim na balahibo lalo na sa may bandang batok? Ito ay dahil sa presence ng melanocytes. Ang melanocytes ang nagbibigay sa kulay ng balahibo. Pag maraming melanocytes, nagiging itim. Pag walang melanocytes, nagiging puti. Ang melanocytes ay isang uri ng cell na nagpuproduce ng natural pigment na tinatawag na melanin na siyang kulay ng ating balat pati na rin sa ating buhok. Kaya yung may mga gray hair dyan, kaway-kaway naman. Isa na ako doon. <laughs> Hindi lang puro giraffe at zebra ang makikita dito sa Kalawit. Nandito rin ang Kalamian Deer. Masyadong malakas ang kanilang pangamoy, kaya kahit ilang kilometro, naaamoy nila ang bantang panganib. Nandito rin ang Philippine Turtle kung saan endangered na ang kanilang lahi. Isama mo na dyan ang freshwater crocodile. Ayon sa ating tour guide na pag-alaman na ang naturang sawa ay nadidiin sa paulit-ulit na pagpatay at walang habas na pagpaslang. Ang ating complainant, ang Kalamian Deer. Ito po ang inyong scene of the crime. Operatives. 
Ako ay kapitbahay, kapitbahay nyo Laging handang tumulong sa inyo Kilala nyo ako, kilala nyo ako Ako'y isa sa kapitbahay, kapitbahay ninyo <laughs> Hindi lang puro safari ang pupuntahan natin dito sa Palawan Dalawin naman natin ang Black Island Ang Black Island ay kulay itim kung tanawin sa malayo. Napakaraming bato dito na kung tawagin ay limestone o batong apong. At natatakpan to ng organic materials. Patay na lumot, patay na halaman at sari-sari mga nabubuhay na bagay na dating nakabalot sa batong yan. Na ngayon ay patay na. Ang pictures ko lang ang buhay. Smile lang na smile. Video to sir. A video. <laughs> comment, like, and share this video. Don't forget to subscribe me on YouTube and follow me on Facebook. This is Jack Cold Trips. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Sana ay nag-enjoy kayo ngayon.